sa inyong lahat and before anything else I would like to apologize talaga sa inyong lahat dahil hindi po ako nakapag-upload ng bagong video last time so sabi ko kasi sa video ko di ba na every I mean every every week ako mag-upload ng video kaso nalate lang tayo contact kasi marami tayong mga bagay-bagay may importanteng bagay na ginagawa so um um isa din po um ngayon yung tatalakayan natin ngayon is hindi po siya bagong topic <music> So, yung tatalakayan kasi natin ngayon is regarding, so, pa pa paano namin um, sinimulan yung aming um, negosyo na motorcycle parts and accessories business. So, binalik ko itong topic na to kasi um, napansin ko last time nung nag-chika ako about this is ang dami ko palang, ano, hindi pala ako direct to the point that time. So, I apologize for that. Um, and then, ano, um, ngayon, I will try my best not to chika all the time. So, direct to the point tayo sa kung ano talaga yung ating topic. So, without further ado, let's get started. <music> Sinimulan namin yung aming pagtatayo ng negosyo by having an idea of what it is. So, paano namin ito ginawa? Yung asawa ko, um, uh, nag-enroll siya sa isang TESTA accredited school. Tapos, um, nag-ano siya, um, nag-enroll siya for, uh, I mean, as a mechanic, um, ano siya, uh, uh, small engine mechanic. So, yun, para may idea siya na kung ano yung mga kailangan ng mga piyesa, no? So, tapos, may idea din siya baka if para at least hindi mo na kami kukuha ng aming uh, mekaniko no tapos yung 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 services uh, na no, yung labor is sa amin pa rin pupunta kasi nga nagpaplan kami na kaming dalawa eh, hindi na magtatrabaho so bali ang inisip namin is dun sa labor dun kami kukuha ng aming pang-araw-araw na pangangailangan so ayon second is um na while working no na ano siya every sahod niya no every sahod bumibili yung asawa ko ng mga tools niya so anong klase ng mga tools yung mga um, basic na mga tools tapos um, like socket wrench mga mga um, mga lahat na no tapos ayon at after that nakabili na din ng ano um, yung vulcanize electric vulcanizer kasi nga nag-iisa kami na mas maigi mag um, mag vulcanize din kami at the same time tapos ano din um, kailangan din di ba ng compressor so bumili din kami ng ganun so after na kami nakabili ng mga kailangan ng mga gamit and at the same time yung asawa ko kasi eh kailangan na mag-OJT and yung pag-OJT niya at yung pag-tatrabaho uh, niya ay eh, nag-conflict ng schedule so kinive up niya na yung trabaho niya at na-focus siya doon sa pagiging mekaniko But unfortunately, nung naging uh, nag I mean, nag OJT siya, yung napasukan niya na pag OJT niya is bagong pag, bagong bago lang din na uh, motorcycle shop. So, ang liit pa ng 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 paninda, siya pa yung as in 50 pesos lang yung nakukuha niya. So, OJT lang kasi, 'di ba? Tapos wala din siyang wala kasi since bago pa, wala pang masyado talagang um, mga mga customers. So, yung ginawa niya um, after kan uh, anong tawag dito after niyang mag 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 OJT I mean magtrabaho for example sabi natin 8 to 5 siya so after 5 no um yung yung ginagawa niya is pinagpraktisan niya yung motor niya so motor namin yun so nung pinagpraktisan niya tingin-tingin din sa YouTube ayun at um nagawa naman niya so nag-isip-isip siya why not magsimula na lang siya ng kanyang ang negosyo Uh, since yung pinapasok, pinapasokan naman niya na pag uu eh, kakasimula lang din. So, why not magsimula na din siya ng kanyang sariling negosyo na motorcycle parts and accessories na, na shop. So, sabi ko sa kanya, wag muna, wag muna, um, mag, mag check ka muna, ano, um, mag, anong tawag dito, um, tingnan mo muna kung paano nila, um, ano yung process nila, ano procedure nila, ganito, ganyan, mga ganyan, mga bagay-bagay na internal. No? So, pero hindi niya nakaya. So, Sige, sige, mag-start na lang tayo. So, ayun, nakapag-start up kami. Um, 5,000 pesos lang po. Um, maniwala kayo sa hindi. Yun lang talaga yung, uh, yun talaga yung aming uh, first na puhuna namin sa ganitong negosyo. So, sa 5,000 po, yung binili lang namin dun is um, yung um, interior or yung tube yung nilalagay sa loob ng um, ng tire, no? So, yun, at um, tapos, since nakapagbili na kami ng electric vulcanizer, Um, nakapag, ano na din kami nakakapag-vulcanize na tapos bumili din kami ng um, engine oils doon kasi nga um, ba diba, ang ano siya, fast moving siya na item so ayun, yun yung ginawa namin tapos um, yun lang sa 5,000 so dinamihan namin yung interior dinamihan din namin yung, 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 yung oils so yun, nakapagsimula na kami until na narolling na namin yung pera at yun, nakapagbili na kami ng mga uh, piyasa so ano bang binila namin 
sorry, ano bang binili namin na piyasa muna? So, yung binili namin na piyasa is yung mga fast moving na mga items. So, paano namin nalaman na fast moving ito? So, um, since nakapag-aral na din siya, di ba? Sabi ko nga, uh, mas maigi, mas, mas maigi nakapag-aral siya sa anong piyasa ito. Kasi nga, um, hindi niya na kailangan magtanong-tanong pa sa iba, di ba? So, ayun, at um, nag-research din kami kung ano talaga yung mga piyasa na fast moving. So, ayun, until nagkaroon, nag nagkaroon ng marami-dami ng mga, mga paninda. So, dun din, nakapagsimula kami, ano, um, in-approve kami ng aming supplier na makapag-utang sa kanila ng um, items. So, um, first na inutang namin is um, 5,000 pesos, so good for um, one month yung pagbabayad niyan without, ano yan ha, without um, interest. So, napakagaling, napakaganda. So, yun, nakatulong din sa amin na um, dumami yung aming um, paninda. So actually guys no mga mama mga zero no so um sa pagnenegosyo hindi naman talaga ano eh um kailangan na ang laki-laki na ng startup na puhunan mo para makapagnegosyo ka ng ganitong negosyo di ba kasi nga wala namang negosyo na nagsisimula na sa highest to the highest level no sa amin nga eh um inisip na lang namin na um ganito talaga yung siguro yung ginawa ni Lord sa atin na ang nagsimula tayo sa maliit lang muna para naman ever mabagsak man tayo eh, hindi talaga as in um, masakit so kung mabagsak man tayo sa ganitong negosyo eh at least meron na tayong ano, meron na tayong idea kung paano natin I mean, anong next na gagawin natin so plan B na tayo so yun uh, mas naigay pag uh, ano, ang hirap kasi baka nakapag put up ka ng negosyo mo na ang laki laki ng puhunan mo tapos mawawala lang bigla kasi hindi mo na proper ang pag manage ng negosyo mo so much better na at least kahit ang late pa ng negosyo mo ba diba, nakapag meron ka na marami ka na nalalaman and then mag-grow na yan so ganun yung inisip namin na mas better talaga na magsimula ka sa maliit kasi nga um, at least um, bit by bit malalaman mo labi, ah, labi na sorry um, kasi nga uh, kakaumpisang pa lang first timer ka pa lang na negosyante lalo, lalo na kapag kaganyan so yun at lalo na sa pag uh, mamanage ng pera no? so, kailangan natin kayo proper ng pagmanage nun. so paano na lang kung malaki bigla so pag i-inventory niyan, ang gulo-gulo, hindi mo alam kung paano mo gagawin. So, mas better na while maliit pa yung negosyo mo, eh, alam mo na yung ano yung gagawin. So, hopefully, um, matumbok niyo yung, 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 yung ibig ko sabihin. Na. So, ayun, at hopefully, hopefully din, makapagsimula na din kayo ng negosyo. Kasi nga, um, kahit hindi uh, ganitong business kagaya namin, no, kahit ano lang ng mga negosyo, basta ka, maliit man o mala, maliit, kahit maliit man yung, yung puhunan ninyo, kahit 1,500 or what, makakapag-negosyo naman kayo. Depende lang po niyan sa um, tiyaga, sipag, at um, diskarte mo sa buhay. So, ayun. So, maraming maraming salamat sa panunood and hopefully you enjoy it and marami kayong natutunan. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell beside it. And don't forget to give a thumbs up sa video na to. Maraming maraming salamat po.